见着方凯了，想别太多了，啊，好，拜。苏静，爸。苏静，苏静，就知道苏静。昨天晚上熬鸡汤都不想着老爸。不是，我一个同事病了，鸡汤是给他熬的。哦。爸，方凯回来了。我听说他是提前回来的，叫他兼任分公司经理的事儿，他还不知道呢。嗯，真香啊！家里的味儿真好，回家也真好啊！出去吧，一会儿就好了。嗯，这油烟太大了。嗯，去吧，去吧，去吧。嗯。嗯苏静呢？别管他，做咱们俩还是亲戚。集团总裁人选怎么样了？打破头了吧？你可想而知啊。谁最有希望？现在还说不好。那个小徐，你有印象吗？就是总公司办公室那个主任，徐建博。嗯，今天领导话里话外透露出那么点意思。小徐同志能量不小啊，乔董事长心中的人选呢？嗯。只要这个事情顺利的过去，谁当都行。我都快退休了，今天我也把这个意思透露了一下。看来您决心已定了。嗯。方凯知道吗？总裁换选，他还不应该知道吧？那他要是知道了呢？跟他没关系。喂，方凯啊，你回来了，还好吧？小韩去接的你，嗯，他还好吗？我爸，他在，你等会儿。喂，方凯，啊，回来了。这趟收益匪浅吧？啊，我看不必了，何必那么客气呢？那好，明天晚上到我这吃顿便饭。好，明天见。今儿下班我去接你，去焦总家一趟。明天就去啊？嗯，应该。焦总这些年对你不错，新安公司谁提拔的这么快啊？一定得去。那是，不过我自己也得胜任呢、啊。<笑>爸，来一桌。来一桌。小韩。嗯，我不喝。还不舒服？哎，小萌呢？吃饭都不知道出来
那那我去叫他吧。小毛，你怎么躲着不出来？快过来，陪哥喝杯酒。来了。哥，你们可以先吃嘛。小韩。哎。快点。啊、哦。你还在生气？昨天晚上我，你先看看这个再说。我一直当你是我最亲的人，也一直说要做你这样的人，我不敢相信才先来问你的。嫂子，你太让我失望哎，你到我房间来一下，我有话说。来了，真讨厌清楚了，这是什么？我看清楚了。你的意思是说，你嫂子在外面有了别人，出了这种事儿，对吗？嗯。这张纸说明不了什么。你和我一样清楚你嫂子是什么样的人。那你说说，这是怎么回事？这是你嫂子自己的事儿，她要想说，她一定会对我说的。你还护着她？你怎么那么糊涂呢，哥？
还没洗澡吧？嗯，快洗去。是从国外带回来的特效药，最新技术，效果特别明显。很多人啊，吃两个疗程就见效了。有临床病例，是吗？你不信啊？信。睡吧。方凯呢？去公司了，一早就去了。他不是说要歇两天吗？怎么今天就去了？是啊，事业心强，好事儿。那小萌呢？方萌回学校了，说这几天学校事儿忙，不回来了，也是想试一出试一出。刚热闹了，还没几天。
在一起。但这一天终于到了，这是迟早的事儿。跟小萌说了，手术单不是他的，但我知道是。董小涵背叛了我，不怪他，谁让我不是一个真正的男人？和我在一起。过下去，我只能装着不知道。我爱他，我不开他。小韩，小韩，哎，瞧你，脸上这么惨。老公刚回来，你可能悠着点啊。这是要取的书，啊。方总，您回来了。小范，来，这是我刚煮好的一杯，请尝一尝。您刚走那阵儿没咖啡喝了，我还真不习惯呢。怎么这就来了？闲着也是闲着，还不如来公司上班呢。还得说咱们方总这责任心呢，要不怎么又高升了？哎呦，我还没给您道喜呢。道什么喜啊？您刚回来还不知道吧？倒也没正式宣布，不过人人可都知道这件事儿了。总公司让您兼任新安华茂投资公司的总经理，您现在可是新安集团唯一的双料总经理了。这倒算是个喜事儿。哎，小范，来坐坐。还有什么新闻？有，还都是大事儿呢。哦。好多重要位置都要换人了，连总裁都要换届了。那李总呢？就是因为李总调任了，上级领导只是内部提拔一个。好家伙，这下总公司那帮人可红了眼了。乔董事长提前从新加坡回来，据说就是为了这个事儿。嗯。啊，那看来。我这喜事儿倒不算什么彩头了啊，还不算啊，可以啦。不过，虽说您年轻资历浅，可我觉得您是集团总裁的料，可以搏一搏嘛。啊，可以吗？谁不知道您是乔董事长的人呢？这事儿，乔董的意见是决定性的。小范。你可不能胡说，一个总经理就够我一呛的了，何况是两个？再说了
你真给我集团总裁，我还不敢干呢。我去告诉大伙儿您回来了，大家还都憋着让您请客呢。哎，小范，嗯，嗯，先放一放，你让我安静安静。那好，那就晚点再说。钱你有钱，这一个人也没有，算我包场，再唱一首。喂，你好，哦，小韩电话。喂，喂。再见啊。我们的业绩好，公司奖励了一笔钱，刚好购买这辆车。小汉，嗯，集团准备让我兼任一家投资公司的老总，马上就宣布。我也是刚刚知道。那你就更忙了。再忙，我也要抽时间来陪你，放心。
好久不见。哎，乔玉，你可是越变越漂亮。我爸在楼上书房呢，你坐好上下。东省呢，跟没来过似的。这个家呀，我来过多少次了，每回都是叹为观止啊。爸，你们的双料总经理来了。恭喜你了，方总。哎，都是乔董的提拔，我是专程来道谢的。我的厨艺不精，赶不上小韩的，叫了外卖，你们凑合点吃吧。没关系，只要是中国菜，我都爱吃。<笑>哎，你那个苏警官没在家？你来十回能碰上他一回，算你造化了。<笑>哎、乔董，您好。来了，哎嗯、小韩。小波波好，好，好久没见他了，来来这边坐。哎，小韩，你给我块白菜去吧。啊，去吧。哎，乔董，这是我从加拿大带来的礼物，呃，不成敬意。你太客气了。啊，呃，那件事情，你知道了吧？是，让我兼职的事。确切吗？嗯，以后你的担子就更重了。好好干，前途无量啊！全仗乔董的栽培，我一定竭尽全力。不能这么说啊！首先是你的工作能力强，能者多劳嘛。你的工作成绩大家都看到了，自然我也看得见。您过奖了。你身体怎么样？我都担心死了，也不敢给你打电话。还行吧？放开他，看出来了吗？算算，一会儿再聊吧。啊，我啊，还给你炖了鸡汤，一会儿你多喝点。干杯。来啊！三杯未谢，不能再喝了，如今身体不行了。哎，乔董一向是海量。来，哎，我爸在新加坡犯了心脏病，现在不再是海量了。哎呦，是吗？那这病您得定期检查，可不能大意。乔董，回头我找一好大夫给您瞧瞧。哦，对了，你是学生物化学的。医务界的朋友一定很多，倒不在医生。心脏病最怕就是激动生气，你们公司的人少给他添堵就行了。别胡说，整个兴安公司，有谁会，有谁敢给乔董添堵？咱们公司最近很忙，又都是大事儿。等忙过了这一段，我也就该退休了。您要退了？您还不到年龄啊！老病相交，不堪重负了。哦，你看，原本啊，我还想跟着乔董啊干几年，好好学习学习。乔董这一退，你看我这心里还觉得，觉得没什么依靠呢。哦。放开啊！哎，你这么想就不对了。凭你的能力，你不必再依靠任何人。你现在是两个分公司的总经理，这在咱们兴安集团是没有先例的。你年轻，人又勤力，又刚刚出国镀过金，只要是不浮躁，前途是可想而知的。嗯，我听您的。一定要更加努力。嗯。呃呃，对，乔董，您刚才说，集团公司的大事儿，是集团总裁的人选吧？你听说了？啊，上头说在集团内部选拔，对这个有没有什么嗯、呃、规定，或者画了什么条条框框之类的？倒没有什么杠杠
，只要是中层干部就行。不过，要提集团的总裁，总还是有个范围的。不过，有资格的人选也就是那么几个。嗯，怎么着？方总，不会是想当总裁了吧？呃，不不不，我只是想打听打听，看有什么规定，好知道自己呃有多大差距。你最好别动这脑筋。徐建博知道吧？啊。他从总局下来的人，也是梯队里的人，知道这里边的水深了吧？小雨，别胡说八道。水深水浅，那全在乔董脑子里呢。只要跟着乔董干，那水再深啊，咱也不怕。嗯，吃饱了。小韩，他们两个男人聊大事儿，我也听不明白，咱们进去说话去。嗯，那我去了。啊。你生气了？不想干，我就见不得这一门心思就想升官发财的人。特意喂你炖的鸡汤，也没见你喝两口。你哪有心思喝汤啊？怎么了？那个手术单，让方萌看见了。他以前就有翻我东西的习惯。天哪，你留着那个单子干嘛？这不给自己下套呢吗？我也不知道怎么回事儿，我就是没舍得丢。方凯肯定知道了，但是他什么都没说，一个字都不提。他越是不提吧，我就越觉得害怕。够阴的，我就说他变态吧。你这几年干的不错，我替你多说了几句话，就有人说你是我的人了。其实，我不过是任人唯才罢了。乔董说的是，但我对您仍然感激不尽。你这么说，我就再叮嘱几句。年轻人嘛，有进取心，有追求是好事。但是要稳扎稳打，步子迈得太快太大，很容易摔跤。这次我提议你兼任两个分公司的总经理，虽然在集团里没有先例，但是你的能力服人，我又打了包票，所以董事会通过了，但并非无人议论呐、啊。我心里有数，你的日子还长着呢，要把眼光放远一点，再好好干他几年，做出点成绩来。以后不愁，你明白我的意思吗？至于眼下这件事，天时地利人和都不具备，我就是有心帮你。恐怕也很难如愿。我这是掏心窝子的话，以后我就不再多说了。嗯，好香的茶。不久留你们了。反正那个单子上没你的名字，你就给他来个抵死不认，看他能拿你怎么样。现在最要紧的是你的身体，你看看你这脸色
都成什么样了。可是他要是问我，我怎么说呀？我总得有个说法吧。就说是我的，我不想要孩子，我瞒着我爸，瞒着苏静，以后啊找他来问我，那怎么能行呢？那怎么不行啊？谁让咱俩是密友的？再说了，也没什么其他的办法，你又不愿意离开方凯。闺中密语还没说完呢，小玉，先把老婆还我吧，你们可以天天见面。我们可是久别重逢，还你，方凯。小韩这两天脸色可不太好，你得好好疼他。放心，最疼他的人还是我。小韩，咱们回家吧，乔伯夫累了。爸，方凯还是不知足。你觉得呢？您不用理他。不理他，六年前我就不想理单子上的人是你，我不信，我把他骂了一顿。拿着。乔宇家的房子漂亮吗？漂亮，喜欢吗？咱们家也挺好的。我呀，一定要让你、小萌还有爸爸住上好房子。哎，刚才在饭桌上听到了吧？我会当集团总裁的，到时候钱挣多了，咱们也换个大房子，电器全换。哎，集团总裁我肯定要当的，所以啊，我这一切努力都是为了你、爸爸还有咱们这家。方凯。我想跟你说说这单子的事儿。说吧。啊，其实。她意外怀孕了，不想要，我就陪她去医院了。她
他怕乔伯伯知道了，非让他生下来，所以连苏静也瞒了。我就知道不是你，我相信你，我一直都相信你，小韩，嗯，去洗澡去吧，早点睡。嗯。对了。明天晚上下班以后，同事请我吃晚饭，说是我刚从国外回来，给我接风。吃完晚饭以后啊，我请他们去唱卡拉 OK， 毕竟升迁了嘛。明天晚上你一定要作陪啊。嗯。